சமாதானம் ஷலோம் நேற்றைய தொடங்கிய செய்தி சாதாரணமாக வழக்கம் போல பைபிளை வாசித்து போட்டு கொஞ்ச நேரம் பண்ணி அப்படியான ஆக்களுக்கு முக்கியமாக சொல்லுகிறேன் இது வெரி ஹார்ட் நான் சொல்லுவது இன்றைக்கும் தொடர்ந்து ஆனால் வார்த்தையை அறிய தனியாகவும் மற்ற சகோதரரோடு கூடாக சேர்ந்து படித்தும் அதை ஆழமாய் தோண்டி பார்க்க விருப்பப்பான அவர்களுக்கு எப்பொழுது கொடுக்கும் இந்த செய்தி படிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் யேஷ்வா எப்பொழுதும் கற்பிக்கும் நேரத்தில் அல்லது ராஜ்யத்தை அறிவிக்கும் நேரம் ரெண்டு குரூப்ஸ் வைச்சிருந்தால் ஒன்று பொது ஜனங்கள் அடுத்தது சொல்கள் மதையு பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் மூன்றாவது வார்த்தையில் அநேக விசேஷங்களை யூமைகளாக அவர்களுக்கு சொன்னார் என்று சொல்லி விதைக்கிறவன் ஊமை ஆக்சுவலி அது நான்கு நிலங்களை குறித்த ஓமை நாலு வித்தியாசமான நிலங்கள் முடிவில் மத்திய பதிமூன்று எட்டு ஒன்பது கேட்கறதுக்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவான் அந்த வார்த்தைகளை கேட்க உணர்ந்து கொள்ள காது உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள் காது இல்லாதவர்கள் இருக்கிறார்கள் உள்ளவனுக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லாதவனிடத்தில் இருந்ததும் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் பார்க்கும் கண்களையும் காதுகளையும் தேவனுடைய வார்த்தை அவர் கொடுக்கப்பட்டால் ஒருவருக்கும் கிடையாது உபாகமம் இருபத்தி ஒன்பதுல அற்புதங்களையும் கண்ணார கண்டீர்களே ஆனாலும் யகோபா உங்களுக்கு உணரத்தக்க இருதயத்தையும் காணத்தக்க கண்களையும் கேட்கத்தக்க காதுகளையும் இந்நாள் வரைக்கும் கொடுக்கவில்லை கண்ட அற்புதங்கள் அவர்களுக்கு நடந்த 
சோதனைகள் அடையாளங்கள் அவர்களால் உணர எதையும் கொடுபடவில்லை அதை கண்டு என்ன செயல் தேவனுடைய கொடுக்கவில்லை மோசையின் வார்த்தைகளை கேட்டு திறந்த காதுகள் கொடுக்கப்படவில்லை இன்றைக்கு நான் சொல்லும் நேற்றைக்கு தொடங்கி இந்த வார்த்தைகள் அவர் அழைப்பு இருளிலே இருந்து வெளிச்சத்துக்கு வந்து அவரது கட்டளைகளை பெற்றுக்கொண்டு கல்படிலே ஏசுவாவை நாளந்த பின்பற்றினால் உண்மையை அறிந்து கொள்ளலாம் சத்தமானால் அவர் நாளைய தனத்தில் நாற்பது வருஷம் அளவும் 
நடத்தி வந்த எல்லா வழியையும் நினைப்பாயாக அந்த நாற்பது வருஷத்துல எப்படியான சூழலை எந்த இடத்திலையும் முரட்டாட்டம் அடைகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அவருடைய கண்டிப்பு எப்படியாக இருந்தது அவைகளை நினைப்பாயாக அவர் அப்படி சொன்னால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கிறிஸ்டின்ஸ் எனப்பட்ட ஜனங்கள் பழைய வழிகளில் எப்படி வந்தேன் என்ன விதமாக அதிவயந்த தேவன் என்னோடு டீல் பண்ணார் அவளை மறந்து போய்விடும் இந்த இடத்துல பிள்ளை விட்டு நான் இந்த இடத்துல நான் செய்து சரியில் பழைய விதிகளை நினைப்பாயாக மூன்றாவது வார்த்தை அவர் உன்னை தாழ்த்தி உன்னை பசியினால் வருத்தி மனுஷன் மனுஷன் மேன் இஸ் சிங்கிள் அவுட் நாட் அனிமல்ஸ் நாட் ஏஞ்சல்ஸ் மேன் மனுஷன் சாப்பாடு உணவினால் மட்டுமல்ல யகோவாவின் வாயில இருந்து புறப்படுக ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் வாழ்வடைவான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும் படிக்கு நீயும் உன் தகுப்பன்மாரும் அறியாந்த இருந்த மன்னா அதனால் போஷித்தார் உனக்கு பசியை தீர்த்தார் மன்னா என்று சொன்னால் இது என்ன இஸ் அதான் அர்த்தம் விழுந்தவுடனே காலையில் போய் பார்த்துட்டு வாட் இஸ் இஸ் அது அதன் அர்த்தம் மேனா ஒரே இன்று வரை இந்த காரியம் அடிப்படை உண்மை உணர்த்தப்பட்டதா யூதர்களுக்கோ அல்லது கிறிஸ்தவர்கள் எனப்பட்ட உலகங்கம் பறந்து கிடக்கும் சபையை விடுவோம் ஜனங்களுக்கு உணர்த்தப்பட்டதா மனுஷன் வைத்த சாப்பாட்டினால் மட்டுமல்ல அவர் வாயில் என்று புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் வாழ்வடைவான் ரெண்டு தவை வைத்த சாப்பாடு தேவை இந்த உடலுக்கு அவர் சாப்பாடு தேவை நாங்கள் உணர்வுள்ளவர்களாய் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் வாழ்ந்து அவருடைய திட்டத்தை பிடித்து கொள்ள பிறந்த நோக்கம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நோக்கம் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் இன்னொரு அடிப்படையான உண்மை இங்கே எங்களுக்கு தெரிய வருது வைத்த சாப்பாடு ஆரம்ப புத்தகம் மூலம் அதிகாரத்தில் கொடுத்தார் எங்களுக்கு மட்டுமல்ல மிருகங்களுக்கு பறவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் 
வயிற்றுக்கும் சாப்பாடு கொடுத்தார் சாப்பாடு சாப்பிடப்பட வேணும் சாப்பிட வேணும் இந்த பூமியிலே இந்த தக்காளிய வாழ்க்கையிலே பலனோடு சேவிக்க இந்த சாப்பிடும் சாப்பாடு மிருகமோ பறவையோ உனக்கு தெரிய காரியம் என்பதை சொல்ல பாருங்கள் அதை யார் சாப்பிடுகிறார்களோ பறவைகளோ மிருகங்களோ மனுஷர்களோ ரைட் அது உள்ளே போய் சாப்பிட்டவர்களோடு கலந்து கொள்ளுகிறது பழத்தை 
சாப்படும் வரை சாப்பிட்ட உடனே அவன் சொற்களை நம்பி அந்த பழத்தை சாப்பிட்ட உடனே அவனுக்கு கீழ்படிந்தாள் புருஷன் ஆதாமுக்கு கொடுத்து அவனும் சாப்பிட்ட பொழுது பிசாசின் சொற்களுக்கு கீழ்படிந்தார்கள் இந்த சாப்பாடு எங்க வருதுன்னு பாத்தீங்களா ஆரம்பத்தில் தவிர்க்கப்பட்ட சாப்பாடு பிசாசில் பாம்பு கொடுத்த சொற்கள் அந்த பழம் உதாரணமாக ஜீவ மரம் அங்கே இருந்தது அந்த பழம் அதை போய் சாப்பிடவில்லை பிசாசின் சொற்களை நம்பி கீழ்படியும் நேரத்திலே அவர்கள் சாப்பிட்டது நடலாக இருக்கிறது அவர்கள் சாப்பிட்டது பிசாசின் சொற்களை தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்படியாமல் பிசாசின் கட்டளைக்கு சொற்களுக்கு வஞ்சிப்புக்கு கீழ்படிந்தபடியால் அதை சாப்பிட்டார்கள் கீழ்படிந்தார்கள் வாழ்க்கை இழந்தார்கள் சோ சாப்பாடு அதே மனுஷன் பிசாசின் சொற்களை சாப்பிட்டான் அந்த பழத்தை சாப்பிட்ட நேரம் தேவனுடைய சொற்கள் இருந்தது அதற்கு கீழ்படிந்து வாழ்க்கையின் மரத்திலையும் இன்னும் மற்ற எல்லா மரங்களிலையும் சாப்பிட்டிருக்கலாம் சாப்பாடு இத்தேவனுடைய வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் சாப்பாடு ஏதேனே தொடங்குகிறது இங்கால எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு பிறகு மனுஷன் வயிற்று சாப்பாட்டினால் மட்டுமல்ல தேவனுடைய வாய் நின்று புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினால் இப்ப இத மனதில் வச்சு லூக்கான் நாலாம் அதிகாரத்துக்கு போவோம் என்னத்தை கொண்டு வந்தான் சோதிக்கிறது கண்டு பார்ப்போம் லூக்கான் நாலாம் அதிகாரம் இயேசு பரசுதாவியனாலே நிறைந்தவராய் யோர்தான் நதிய யோர்தானை விட்டு திரும்பி ஆவியினால் வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டு ஆவியினால் அறிவு என்ற தேவன் அருளப்பன் நாலு இருபத்தி நாலு தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் டேடி மகனை வழிநடத்தை கொண்டு போகிறார் ஏசுவாவுக்குள்ளே டேடியின் வார்த்தையாக உள்ளே அவரை விட்டு பிரியாமல் மகனும் இருந்தார் அதுக்கு வருவோம் நாங்கள் ஆவியினாலே வழிநடத்தப்பட்டு வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டு நாற்பது நாட்கள் பிசாசனாலே சோதிக்கப்பட்டார் ஃபார்ட்டி டேஸ் ஒரு சம்பவம் மட்டும்தான் போடப்பட்டு இருக்கிறது அந்த நாட்களில் அவர் ஒன்று 
சாப்பிடவில்லை ஊழியத்துக்கு முன்பாக அவர் டேடி அதை உயர்ந்த தேவன் ஆவியாய் இப்பொழுது இருக்கிறவர் அவரை வழிநடத்தி கொண்டு போனார் ஒண்டக்கள் நீ தேவனாலே அழைக்கப்பட்டிருந்தால் முதல்ல எதிரியை சந்திக்கும்படி செய்வார் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்ல இந்த நேரம் அது I don't want to go deep into the 
ಕೃಷ್ಣಾವು ಶೋಧನೆ ಕುರಿತವರು ಪಡಿಬಿದ್ದಲ್ಲ ಮೊದಲ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದದು ಏನಂದ್ರೆ 
சாசன் சொற்களை கேள் 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 சாப்பிட்டார்கள் வாழ்க்கை
அடையவும் வந்தேன் எல்லா வேத வாக்கியங்களும் தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது Oh, no, no. 
கூடிய சாப்பாடாகிய அவருடைய வார்த்தை அது சாப்பிடப்பட வேணும் அதுதான் பக்கத்தில் பக்கத்தில் மனுஷன் ரொட்டியினால் மட்டுமல்ல மட்டுமல்ல ரொட்டி சாப்பிட வேணும் உணவு சாப்பிட வேணும் அதான் அந்த கம்பேரிசன் சொல்லப்பட்டிருக்கு வாசிக்கிறது அல்ல தியானம் பண்ணுகிறது அல்ல அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறது அல்ல நோட்ஸ் எழுதுகிறது அல்ல அதாம வாழ்க்கை சாசன் சொற்களை சாப்பிட்ட மாதிரி சாப்பிட வேண்டும் அவர்கள் பிசாசின் சொற்களுக்கு கீழ்படிந்தார்கள் என்பதை எங்களுக்கு காட்ட அந்த பழத்தை வேண்டி சாப்பிட்டார்கள் தவிர்க்கப்பட்டது ரொட்டி சாப்பிடுற மாதிரி தேவனுடைய வார்த்தை சாப்பிடப்பட வேண்டும்
தேவனுடைய வார்த்தை சாப்பாடாக எங்களுக்கு மாறதுக்கு நாங்கள் கீழ்படியாமல் ஒன்றுமே நடக்காது நீ சபை கூடுதல் ஏழு நாளும் போய் ஏழு நாள் வைத்தால் முன்னூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு நாளும் போய் அங்கேயே கிடந்து காலம போய் பின்னேரமாந்தாலும் ஒன்ற மண்டப மண்டபத்தில் ஒன்று நடக்காது எங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு எங்களுக்கு இன்று தார வேண்டு பசங்களை எவ்வளவு முக்கியமாக அந்த பாகம் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வார்த்தை சொல்லி இருக்கிறார் காரியங்களை நிதானித்தார் என்ன நடக்கிறது பட்டணங்கள் கிராமங்களிலே ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் த கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன நடக்கிறது கேட்டு உண்மையை கொண்டு வந்து 
உங்களுக்கு சொன்ன மனுஷனாகி என்னை கொல்ல பார்க்கிறீர்கள் போதையர்கள் மெய்ப்பர்கள் வேதபாரகர்கள் பிஷப் குருவானவர்கள் பாஸ்டர்ஸ் அவர்களுக்கு வார்த்தை இருந்தாலும் வாழ்க்கை இருக்கவில்லை வார்த்தையை படிப்பித்தார்கள் வாழ்க்கை இருக்கவில்லை ஏன் சாப்பிடவில்லை அப்படியானால் கீழ்படியவில்லை கற்பிக்கிறதை நீ முழங்கிக் கொள்ள மற்றவர்களுக்கு கற்பிக்கோ நீ மறைந்து கொண்டு உன்னிடத்தில் அனுப்பப்படுகிறவர்களுக்கு இதை டேனியும் மகனின் உதவியோடு விளங்கக்கூடியதாக உதாரணங்களோடு பேச வேணும் சொன்னால் என்ன அனுப்பினவரின் சித்தப்படி செய்ய சித்தப்படி செய்ய கீழ்படிய அவரது சித்தத்தை சாப்பிட போகிறார் செத்தபது கட்டளைகள் உண்மை வழிகள் வீதிகள் எல்லாம் அதுவே அவரது சாப்பாடு இன்னொரு வார்த்தை உங்களுக்கு சிலருக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அருளப்பர் யோகனா நாலு முப்பத்தி நாலு இவர்கள் சாப்பாடு கொண்டு போனார்கள் சோசியர்கள் அவர் அவர்களோடு போகவில்லை வந்ததும் அவர் அவர்களிடம் சொன்னார்கள் முப்பத்தி ஓராவது வார்த்தையில் சாப்பிடும் ராபாய் அதுக்கு அவர் சொன்னார் முப்பத்தி ரெண்டு அருளப்பர் நாலு முப்பத்தி ரெண்டு நான் சாப்பிடுவதற்கு நீங்கள் அறியாத ஒரு சாப்பாடு எனக்கு உண்டு நீங்கள் அறியாத ஒரு சாப்பாடு எவ்வளவுதான் மனுஷன் அப்பத்த நாள் மட்டுமல்ல அவர் வாயில் நின்று புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் வாழ்வான் நீங்கள் அறியாத சாப்பாடு என கொண்டு சாப்பாடு உணவு அப்படி செய்யற ஒருவேறு பார்த்து யாராவது இவருக்கு சாப்பாடு கொடுத்திருப்பார்களோ என்றார்கள் முப்பத்தி நாலு இயேசு அவர்களை நோக்கி நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய செயல்களை முடிப்பது என்னுடைய சாப்பாடு நம்முடைய சாப்பாடு அப்படி வரும் தோசையும் புற்றும் முடியப்பமும் புரியாணியும் அதுவா அல்லது யாரங்களை இருளிலே இருந்து வழியே இழுத்தடுத்தாரோ ஏசுவாவின் தகப்பன் அவரது சித்தப்படி செய்து கீழ்படிந்து அதாவது அவரது வார்த்தையை சாப்பிட்டு அவர் கொடுத்த வேலையை முடிக்க அதுதான எங்கள் நோக்கம் ஜெபிக்கிறதுக்கு வேறு ஒரு நோக்கம் இல்லையே நாளையத்தனும் அடுத்த கிழமை என்ன நடக்கும் என்று தெரியாது 
அரசங்களிலே அரசாங்கங்களிலே குடும்பங்களிலே ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் வாட் அபவுட் கோட்ஸ் தெரியாதே ஒருவருக்கும் நபடி நோஸ் அவர் வந்த நோக்கம் ஏசுவுக்கு பின்னால போறது என்றால் இந்த அடிப்படையான உண்மைகளில் ஒன்று என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தப்படி செய்து அவர் கொடுத்த வேலையை முடிப்பதே எனக்கு சாப்பாடு அதனாலே வயிற்று சாப்பாடு எனக்கு தேவையில்லை என்று அவர் சொல்லவே இல்லையே அவர் சாப்பிட்டார் அவருக்கு பசிச்சது அவருக்கு தாகமாக இருந்தது ஆறு முப்பத்தி 
இருபத்திரண்டு இயேசு அவர்களை நோக்கி வானத்திலே இருந்து வந்த அந்த மன்னா அந்த ரொட்டி சாப்பிடுகிறதை மோசி உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை என் டேடி பிதாவே வானத்திலே இருந்து வந்த மெய்யான அப்பத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த மன்னாவை மேலே இருந்து போட்டது டேடி மோசை அல்ல அதே மாதிரி உண்மையான சாப்பாடை என் டேடி கொடுக்கிறார் உடனே இங்க அதை சுவிச் பண்ற வானத்திலே இருந்து இறங்கி உலகத்துக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கிற சாப்பாடு தேவன் கொடுக்கும் சாப்பாடு அடுத்தது வானத்திலே இருந்து இறங்கி யாரை பற்றி பேசுகிறார்
ഭൂമി തുടങ്ങിയിരുന്നു യേശു മാംസത്തിലെ വരവിലുണ്ട് എഴുതി വെച്ചെടുക്കണം പാത്രവും കേട്ടോ തൊട്ടോ വാഴ്ക്കയിൽ വാർത്തയെ മുകൾക്ക് അറിവിക്കണോ വാഴ്ത്തയിൽ ജീവ വാഴ്ക്കയിൽ വാർത്തയെ കുറിച്ച് അറിവിക്കണോ വാഴ്ക്കയെ വാർത്തയ്ക്കുള്ളേ വാഴ്ക്കയിൽ ഉണവ് അപ്പം നാനേ നാനേ അവരേതാണ് വാർത്തൈ വാർത്തയ്ക്കുള്ളേ വാഴ്ക്കൈ ഒരു മരത്തിൻ വിതയ്ക്കുള്ളേ വാഴ്ക്കൈ ഇരുക്കായില്ലയാ കണ്ട് കണ്ട് പറയി പോണു അന്ത കണ്ണുകളോട് അങ്ങ പാക്കരുതില്ലേ അന്ത എന്ന മരം അന്ത മേനിയോട് വരും ഏൻ അന്ത മരത്തിൻ വിദൈ വേപ്പൊട്ട വിദ വേപ്പ മരത്തെ കൊണ്ട് വരും കണ്ടിലേ പാതി ഷേ ഇത് വേപ്പൻ കണ്ട് ഇവൻ 
യോശിപ്പയും കുമാരനായ മകനായ യേശു അല്ലവ ഇവരുടെ തകപ്പനെ താഴെ മാറി നേർക്കോമേ അപ്പടി ഇരുക്ക പാനത്തിലിരുന്ന് ഇറങ്ങിയ വന്തേൻ എന്ത് ഇവൻ പഠിച്ചോളുക ആരംഭത്തില് ഞാനും കൂടി ചൊന്നതാണ് ഇന്ന് അരുളപ്പൻ ആറാം അധികാരം തൊണ്ണൂറ്റി ഐന്ന് മേലെ മേലെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഒമ്പത് ഇത് ചൊല്ലി കൊടുക്കുമില്ലേ അവരുടെ കേട് കേട്ട് തോണ്ട വേണം തോണ്ടി 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 ഒരു നാൾ രണ്ട് നാൾ നോ അടുത്തത് ഇവനെ പിടിച്ചോളുവാൻ അവർക്ക് മറുപടിയാക Now, we will see about the heating. 
நவ்வேட் இப்போ முதலாம் அதிகாரத்தை வருவோம் எக்ஸ்பிளைன் சாட்சி கொடுக்க அனுப்பப்பட்டான் 
one word will set you on fire listen carefully now apdi ellam yohanan pesi avanude thile aakali anupirargal avan ondai pesagamal marudaliyamal arikayittan i'm not christ i'm not the messiah penani eliaba nane dial egitigirasiyo mushishonne bhagavam painatte painatte patamadu you are the prophet nanala ni arende chollapa engale anipirulla ganaga marumadi kolukonum 22 avathu vaathe onnu kirthi ni enna chollrai chollu adagavan യഹോമാവുക്കു വഴിയായി ശവിപ്പണുകൾ എന്നുപടി കൂപ്പടകളവരുടെ കുറലായ ഇപ്പത്തെ ആകണ ഉടനെ ചൊല്ലിയപ്പോ
So, I don't know whether I can explain it to you where the word came. என்ன சொல்ற 
പരിശീകര മാരി നാങ്ങൾ കുളമ്പ വേണ്ടിയതില്ല അവങ്ങൾക്ക് അപ്പ ചരിയ വെളിച്ചം കിടക്കുകയില്ല രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ടത് വി കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓ
when god begins again the yon line maybe we will try to broadcast tomorrow also god bless you shalom